తన జీవితం సత్యమేవ జయతే అన్న దానికి ప్రతిరూపం ఒక దేశానికి స్వాతంత్రం అహింస ఉద్యమంతోటి కూడా తీసుకురావచ్చని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పింది మన జాతిపిత మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గాంధీ ఈరోజు ఆయన పుట్టినరోజు సో వావేం రుచి పవర్డ్ బై ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ తరఫున గాంధీ జయంతి శుభాకాంక్షలు వారం మొత్తం మనం ఫిన్లాండ్ వంటలను ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం అండ్ గాంధీ జయంతి కూడా సో మంచి స్వీట్ రెసిపీ తోటి ఈరోజు ఎపిసోడ్ని స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ రెసిపీ పేరే విస్పీ ప్యూరో ఇంకా ఈజీగా చెప్పాలి అంటే బెర్రీ పారెజ్ ఫిన్లాండ్లో రకరకాల డిఫరెంట్ బెర్రీస్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి వాటితోటి ఒక యమీ స్వీట్ రెసిపీని తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు మనకి ప్రతిసారి ప్రతి చోట అన్ని రకాల బెర్రీస్ అంటే మల్ బెర్రీస్ బ్లూ బెర్రీస్ ఇవన్నీ దొరకవు కదా అందుకనే ఎక్కడైనా కూడా చెరీస్ అనేవి ఈజీగా అవైలబుల్గా ఉంటాయి సో మనం ఈ విస్పీ ప్యూరోని చెరీస్ తోటి తయారు చేసుకుందాం చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పారెజ్ అంటే ఏంటో కాదు మనం ఖీర్ తయారు చేసుకుంటాం కదా కిచిరి తయారు చేసుకుంటాం కదా అన్నీ కలిపేసి బాగా ఉడకపెట్టేసుకుంటాం అదే తయారు చేసుకుందాం సో ఈజీగా చెప్పాలి అంటే చెరీస్ తోటి తయారు చేసుకున్న రవ్వ ఖీర్ అని చెప్పచ్చు అంతా చెప్పేశాను ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే చూసేద్దాం ఇంకా నేను ఇక్కడ ఫ్లేవర్ కోసం కాస్త దాల్చిన చెక్క చక్కెర పాలు బాంబే రవ్వ అండ్ చెరీస్ని యూజ్ చేస్తున్నాను కావాలి అంటే క్యాండ్ చెరీస్ని యూజ్ చేయొచ్చు క్యాండ్ బెర్రీస్ని యూజ్ చేయొచ్చు లేదా రెడీమేడ్గా అప్పుడప్పుడు ఫ్రెష్ చెరీస్ దొరుకుతాయి కదా వాటిని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు నైస్ అండ్ ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఒకవేళ క్యాండ్ చెరీస్ని యూజ్ చేస్తా అంటే ప్రిజర్వ్ చేసుకుని పిక్కిల్ చేసి పెట్టుకున్న చెరీస్ని యూజ్ చేస్తే ఫ్లేవర్ కాస్త డెన్స్గా ఉంటుంది అందుకని కాస్త తక్కువగా వాడదాం అంటే మిగతా చక్కెర కానీ ఆర్ ఎటువంటి డిఫరెంట్ ఫ్లేవరింగ్ని కానీ కాస్త తక్కువగా యూజ్ చేద్దాం కానీ ఫ్రెష్ చెరీస్ అవైలబుల్గా దొరికాయి అనుకోండి వాటితోటి ఈ రెసిపీని తయారు చేస్తే ఇంకా సూపర్గా ఉంటుంది సో ఈ రెసిపీని సూపర్ క్విక్గా తయారు చేసుకోవచ్చు ఎందుకు అంటే మనం ఒక మంచి లైట్ పింక్ కలర్ వచ్చేటట్టుగా బెర్రీ మిక్స్చర్ అని రెడీ చేసుకుందాం దానికోసం ఫస్ట్ నేను చెరీస్ని యూజ్ చేస్తున్నాను డైరెక్ట్గా ఒక చిన్న మిక్సీ జార్లోనే వీటిలోనే మనం ఫ్లేవర్స్ని యాడ్ చేసి గ్రైండ్ చేసి పెట్టేసుకుందాం నా ప్రకారం ఈ రెసిపీ పండగలకు యూజ్ చేయొచ్చు లేకపోతే యూనో మొత్తం ప్రిపరేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత సడన్గా గెస్ట్ వచ్చారనుకోండి ఏదన్నా స్వీట్ రెసిపీ షేర్ చేసుకోవాలన్నా లేకపోతే అప్పుడప్పుడు మంచి గుడ్ న్యూస్ సడన్గా తెలిసిపోయింది ఏదన్నా స్వీట్ మూవ్ మీఠాకరం అని అన్నారనుకోండి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ఈ అమ్మి విస్పీ ప్యూర్ అని తయారు చేసుకోవచ్చు ఇట్స్ దాట్ క్విక్ అండ్ ఈజీ సో చెరీస్ని నేను జస్ట్ ఉంచేసి లోపల ఓకే సీడ్స్ లేవు సో నైస్ అండ్ ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఈజీగా యూజ్ చేయొచ్చు మనం వీటిని కట్ చేసి పెట్టేసుకుంటున్నాను చెరీస్ కాబట్టి చాలా సురితంగా ఉంటాయి కాబట్టి నైఫ్ అవసరమే లేదు ఈరోజు ఇలాగే వాడేసుకుందాం మొత్తం మంచి లైట్ పింక్ కలర్ రావాలి అందుకనే ఈ బ్రైట్ చెరీస్ని మనం గ్రైండ్ చేసుకుని మిగతా మ్యాజిక్ని యాడ్ చేద్దాం ఎస్ ఫిన్లాండ్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ అనేది ఉంది సోనా బాత్ అంటే హాట్ టబ్ బాత్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా ఫిన్లాండ్లో చాలా ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు అంటే అంటే ఇట్స్ లైక్ అ బిగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రెడిషన్ ఎలా అంటే ఇలా పండగకి మంచి యూనో సెలబ్రేషన్స్కి ఫెస్టివల్స్కి ఇలాంటి యామీ విస్పీ పూర్వస్ని తయారు చేసుకుంటారు అండ్ ట్రెడిషనల్ వాల్యూతో ఇంకొక పార్ట్ ఏంటి అంటే సోనా బాత్ అనేది కంపల్సరీ అంట సోనా అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ హాట్ టబ్ బాత్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫిన్లాండ్లో వాళ్ళ మొత్తం పాపులేషన్కి సరిపడా కార్స్ అన్ని ఉంటాయో వాటికంటే ఫిన్లాండ్లో ఈ సోనా బాత్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయంట అంటే పాప అంత ఇట్స్ నైస్ నార్దర్న్ కంట్రీ అంత కోల్డ్గా ఉంటుంది అండ్ హాట్ బాత్ అనేది ఒక మంచి వామ్ని ఇస్తుంది అండ్ సోనాస్ అనేవి ఫిన్లాండ్లో వెరైటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీతో తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు సో మనం కూడా నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా ఫిన్లాండ్ టోర్కి వెళ్ళినప్పుడు సోనా బాత్స్ అనేది కంపల్సరీ మీరు ట్రై చేయండి నేను క్యాన్ చెరీస్ యూజ్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఫ్లేవర్ మరీ స్ట్రాంగ్గా ఉంది చక్కెర కాస్త వేసుకుంటే సరిపోతుంది వెరీ లిటిల్ షుగర్ సార్ ఇప్పుడు ఇంకో ఇంట్లో వేసేసుకుందాం కాస్త సినమన్ స్టిక్ ఫ్లేవర్ అని కూడా అంటే మన దాల్చిన చక్కని లైట్గా గ్రైండ్ చేసుకుని ఇలా వేసేసుకుందాము లేదా సినమన్ పౌడర్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అది కాకపోతే ఇందులో వేసుకోవడం మర్చిపోతే మీరు డైరెక్ట్గా ఖీర్ తయారు చేసేటప్పుడు కూడా వేసుకోవచ్చు కాస్త దాల్చిన చెక్క ఫ్లేవర్
ఎప్పుడు కూడా ఫ్రెష్గా గ్రైండ్ చేసిన ఫ్రెష్గా తయారు చేసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్కి వాల్యూ అస్సలు మీరు అసలు తక్కువ అంచనా వేయకండి కొంచెం వేసుకున్నా కూడా ఫ్లేవర్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది సో కొంచెం దాల్చిన చెక్క అరోమా మంచి ఫ్లేవర్ని ఒక మంచి డెప్త్ని యాడ్ చేస్తుంది సో దీన్ని నేను పర్ఫెక్ట్గా మిక్స్ చేసుకుని ప్యూరీ చేసుకుని నెక్స్ట్ స్టెప్లో అడుగు పెట్టేస్తాను ఆల్ రైట్ చెరీ ప్యూరీని రెడీ చేసుకున్నాను నైస్ అండ్ పింక్ కలర్లో వచ్చేసింది కదా ఇట్స్ గోయింట్ బి అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ రెసిపీ ఎందుకంటే తక్కువగా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ కదా తక్కువ టైంలో క్విక్గా తయారు చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ రెసిపీని ట్రై చేయొచ్చు అనుకున్నా ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఇందులో సూజీ రవ్వని వేసేసుకుందాం లైట్గా రోస్ట్ చేసేసుకుందాం రెడీమేడ్గా ఇవాళ రేపు రవ్వాస్ మనకి రోస్టెడ్ రవ్వ కూడా వస్తుంది కదా దానికి ఎక్స్ట్రా డబ్బులు పెట్టాలి అవసరమే లేదు కాస్త ఒక టూ సెకండ్స్ పని కొంచెం రవ్వాన్ని తీసుకుని వచ్చేసి ఫస్ట్ డ్రై రోస్ట్ చేసేసుకుందాం మనం ఇందులో మీరు గమనిస్తే నేను బటర్ లాంటివి ఏం యూస్ చేయట్లేదు డైరెక్ట్గా పాలని యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను అండ్ కాస్త వాటర్ని కూడా యాడ్ చేద్దాము అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ డైరెక్ట్గా ఒక దాల్చిన చక్కెర కూడా ఇందులో వేసేస్తున్నాను రాకుండా దాల్చిన చెక్క ముక్క ఇప్పుడు మంచి అరోమాని యాడ్ చేస్తోంది ఇట్ స్మెల్స్ రియలీ రియలీ నైస్ నేను ఇందులో కాస్త చెక్కని కూడా యాడ్ చేస్తాను స్వీట్ రెసిపీ అని షుగర్ మరీ టూ మచ్గా వేయద్దు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ఇందులో చెరీ మిక్స్చర్ని వేసుకుంటున్నాం దాంట్లో కాస్త చెక్కర్ని యాడ్ చేస్తాం క్యాండ్ చెరీస్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫ్లేవర్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది జస్ట్ లైట్ స్వీట్నెస్ కోసం షుగర్ని యాడ్ చేద్దాము ఒకవేళ ఇది కూడా వద్దు అంటే అవాయిడ్ కూడా చేయొచ్చు అది కూడా బాగానే ఉంటుంది అండ్ విస్క్ తీసుకుని మిక్స్ చేసుకోవడంతో అన్నీ సమానంగా కలిసిపోతాయి అండ్ లంప్స్ లేకుండా ఉంటాయి ఇలా చూస్తే మనం రవ్వ పాయసం తయారు చేస్తాం కదా అలాంటి అరోమానే వస్తుంది దీన్ని ఒక యమి విసిపురోలాగా ఎలా మారుస్తా వచ్చుద్దాం ఇప్పుడు ఈ దాల్చిన చెక్క ముక్కని మనం తర్వాత తీసేద్దాము జస్ట్ ఫ్లేవరింగ్ కోసం అవి యూస్ చేద్దాం రవ్వ కాబట్టి తొందరగా తిక్ అవుతూనే ఉంటుంది ఇంకా కాస్త వాటర్ ఇప్పుడు నేను ఇందులో ఒక టూ మినిట్స్ కుక్ చేసుకున్న తర్వాత అంటే మన రవ్వ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయిన తర్వాత నేను వేసుకుంటున్నాను ఈ చెరీ మిక్స్చర్ని ఫస్ట్ ఎందుకు వేసుకోవట్లేదు అంటే చెరీస్ అనేవి చాలా సున్నితంగా ఉంటాయి అండ్ ఇట్ ఇస్ అ ఫ్రూట్ సో ఇలా ఫ్రూట్ని ఎలాగో మనం పచ్చిగా కూడా తింటాం కుక్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఓన్లీ లాజిక్ ఏంటి అంటే ఇందులో పాలు అండ్ రవ్వాని వేసుకున్నాం కదా మొత్తం ఈ ఫ్లేవర్స్తో పాటు మన ఈ చెరీ మిక్స్చర్ కూడా కలిసిపోవాలి అండ్ కలిసిపోయిన తర్వాత ఆ నైస్ లైట్ పింక్ కలర్ రావాలి అంతే కుక్ చేసుకోవడానికి కాదు ఫ్లేవర్స్ని ఇన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి మనం కాస్త టైం అయిన తర్వాత ఈ చెరీ మిక్స్చర్ని వేసేసుకుందాం దిస్ లుక్స్ పర్ఫెక్ట్ టు మీ ఇప్పుడు చెరీ మిక్స్చర్ వేసేసుకుందాం మంచి అరోమా ఐమ్ షూర్ యూ క్యాన్ స్మెల్ ఇట్ కానీ నా ఎక్స్ప్రెషన్తో తెలిసిపోతుంది కదా ఇట్ స్మెల్స్ రియలీ రియలీ నైస్ పర్ఫెక్ట్ చాలా క్విక్గా రెండే రెండు నిమిషాలు ఎందా కనుకున్నట్టుగా గెస్ట్స్ బయట వెయిట్ చేస్తున్నా లేకపోతే ఏదైనా ఒకేషన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలన్నా లేకపోతే ఎలాగో గాంధీ జయంతికి తయారు చేసుకున్నా సింపుల్ లివింగ్కి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అయిన మహాత్మా గాంధీ కోసం మనం చాలా సింపుల్గా యమి ఒక రెసిపీని తయారు చేసేసుకున్నట్టే సూపర్ యమి బెర్రీ పారుజ్ రెడీ అయిపోయింది ఇంకా డైరెక్ట్గా ప్రజెంటేషన్లో టేస్టింగ్లో కలిసి వద్దాం
ఇక్కడ పాలు ఉన్నాయి చెరీస్ ఉన్నాయి చెక్కర్ ఉంది బేస్కి రవ్వని యూజ్ చేస్తున్నాం ఇంకా రెసిపీ రాని వాళ్ళకి కూడా అంటే వంట రాని వాళ్ళకి కూడా చాలా క్విక్గా ఒకటేసారిలో వన్ సింగిల్ ట్రయర్లో సూపర్ హిట్ అయిపోతుంది స్వీట్ రెసిపీస్ తినాలి అంటే మనం ఎక్కువ మటుకు ఖీర్నే తయారు చేసుకుంటాం పాయసాన్ని తయారు చేసుకుంటాం కానీ నెక్స్ట్ టైం ఎవరైనా అడిగితే మీరు డైరెక్ట్గా ఫిన్లాండ్ నుంచి తయారు చేసుకునే సూపర్ యమి బెరీ పోరేజ్ అని చెప్పొచ్చు రెసిపీ ఇంచుమించు మన వంటలకి దగ్గరగానే ఉన్న కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ చెరీ ఫ్లేవర్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఇందాక అనుకున్నట్టుగా చెరీస్ ఉంటాయి చెరీస్ తోటి బెరీస్ అవైలబుల్ అయితే బెరీస్ తోటి ఈ రెసిపీని కంపల్సరీ ట్రై చేయాల్సిందే క్యాండ్ అయినా ఫ్రెష్ అయినా ఇంగ్రీడియంట్స్లో మాత్రం ఎటువంటి సాక్ చెప్పే రీజనే లేదు ఎందుకంటే అన్ని రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇక్కడ అవైలబుల్ అయినవి టేస్ట్ చేసిన వెంటనే అంటారు వావ్ ఏం రుచి అని గాంధీ జయంతిని పురస్కరించుకుని మనం తీసుకున్న రెండు రెసిపీస్ కూడా చాలా స్వీట్గా యమ్మీగా క్విక్గా తయారు చేసుకుందాం నెక్స్ట్ ఫిన్లాండ్లో చాలా చాలా ఫేమస్ అయిన ఒక డిజర్ట్ని ఈరోజు మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నాం దీని పేరు ఈజీగా అంటే వాళ్ళ భాషలు చెప్పడం కాస్త కాంప్లికేటెడ్ కాబట్టి మీకు నాకు అర్థమయ్యేటట్టుగా నేను చెప్పేస్తున్నాను దీని పేరు మనం పెట్టేద్దాం ఫినిష్ క్రిస్మస్ స్టార్ట్స్ సో ఎస్ మన ఈ క్రిస్మస్ స్టార్ట్స్ ఫిన్లాండ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటాయి చూడడానికి అంటే బ్యూటిఫుల్ పూల ఎలాగా ఉంటాయి మనం బేక్ చేసుకోబోతున్నాం సో క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ అయిపోతాయి అండ్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఏంటి అంటే లోపల స్టఫింగ్ అనేది నేను ఇక్కడ జామ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఫిన్లాండ్ కల్చర్లో జామ్స్ని చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే మన వంటల్లో ఎక్కువ మటుకు మనకి పికిల్డ్ వెజిటేబుల్స్ కానీ పచ్చళ్ళు కానీ ఎలాగ వాడుతూ ఉంటాము ఫిన్లాండ్ కల్చర్లో జామ్స్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు సో ఈరోజు కాస్త జామ్ని కాస్త డ్రై ఫ్రూట్స్ని ఒక మంచి అమ్మి బేస్ తోటి తయారు చేసి పెట్టేసుకుందాం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే చూసేద్దాము రికాటో చీజ్ వేసుకుంటున్నాను కాస్త బటర్ మేదా అంటే రిఫైన్డ్ ఫ్లార్ అని కూడా అంటారు కదా చక్కెర బెరీ జామ్ అండ్ నేను క్యాషూస్ అండ్ కిస్మిస్ మిక్స్చర్ని కూడా యూజ్ చేస్తాను ఫ్లేవర్ఫుల్గా క్విక్గా రెడీ అయిపోతాయి ఈ రెసిపీ సో మనం బేస్ కోసం నేను ఇక్కడ మేదా తోటి ఒక బేస్ తయారు చేసుకుంటున్నాను అంటే ఫ్లవర్ లాగా మనం రోల్ చేయాలి అంటే మేదాని యూజ్ చేయాలి కదా అండ్ బేకింగ్ రెసిపీ కాబట్టి మనం ఈ మేదాని యూజ్ చేసి ఒక షీట్ లాగా తయారు చేసుకుని తర్వాత రోల్ చేసుకుందాం కావాలి అంటే పఫ్ పేస్ట్రీ షీట్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కానీ ప్రతి చోట ప్రతిసారి పఫ్ పేస్ట్రీ షీట్ దొరకదు కాబట్టి ఇలా సింపుల్గా దానికి ఆల్టర్నేట్ లాగా చూడడానికి కాస్త డిఫరెంట్గా ఉన్న టేస్ట్లో సూపర్గా ఉండేటట్టుగా తయారు చేసుకుందాం ఈరోజు మనం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో ఫస్ట్ వేసుకుందాం మేదా రైట్ కాస్త చక్కెర స్వీట్గా ఉండబోతుంది అండ్ మధ్యలో మంచి బెరీ జామ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక మంచి ట్యాంగినెస్ని కూడా యాడ్ చేస్తుంది సో ఇట్స్ గోన్ బి అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాంబినేషన్ రెండు మిక్స్ చేసేసుకుందాం ఫస్ట్ మనకి తెలిసిన ఫిలాసఫీయే బేకింగ్లో కూడా మనం ఎప్పుడైనా రెసిపీ కంప్లీట్గా పర్ఫెక్ట్గా మిక్స్ అయ్యి చాలా టేస్టీగా ఉండాలి అంటే డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ వెట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి ఒకటి తర్వాత ఒకటి కలుపుకోవాలి సో ఫస్ట్ చక్కెర అండ్ ఫ్లార్ని మనం మిక్స్ చేసేసుకున్నాం కదా తర్వాత నేను ఇందులో రికార్టో చీజ్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా చీజ్ని యాడ్ చేసి మనం బేస్ని ఎప్పుడు తయారు చేయలేదు ఫిన్లాండ్లో లాంటి బోల్డ్ అండ్ సర్ప్రైజ్లు మనకు దొరుకుతాయి చీజ్ని వేసేసుకుంటున్నాను నేను ఇందులో అండ్ బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్నాను ఎలా కావాలి అంటే క్రంబ్లీ మిక్స్చర్ రావాలి అనమాట అదేంటో చూద్దాము సో క్రంబ్లీ మిక్స్చర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇలా మిక్స్చర్ని తీసుకుని ప్రెస్ చేస్తే క్రంబుల్ కావాలి అండ్ టచ్ చేస్తే బ్రేక్ కూడా కావాలి అలా అనమాట సో ఐ షో యూ వన్ మోర్ టైమ్ ప్రెస్ పర్ఫెక్ట్ పొడిగా కూడా ఉంది నైస్ క్రంబ్లీ మిక్స్చర్ని రెడీ చేసుకున్నాం కదా మనం ఇందులో వేసుకున్నాం కాస్త బట్టర్ రా అండ్ రస్టిక్ ఫిన్లాండ్లో ఉండే బామ్లాగా వండేస్తున్నాను కదా పూర్తిగా మనం మిక్స్ చేసేసుకుందాం తర్వాత వాటర్ని డైరెక్ట్గా వేసుకోకుండా కాస్త చల్లి మనం ఒక మిక్చర్లో తయారు చేసుకున్నాం ఎలా అంటే గట్టిగా తయారు చేసుకుని చపాతి పిండిలా ఉంటుంది కదా అలా తయారు చేసుకోవాలి మనం ఓకే బటర్ అండ్ చీజ్ తోటి చక్కెర తోటి మేదాన్ని కలిపేసుకుని ఒక సూపర్ యమ్మి బేస్ తయారు చేసుకోబోతున్నాం బేక్ అయిన తర్వాత క్రీమీగా బటరీగా చాలా జ్యూసీగా ఉండబోతుంది సో ఇందాక మనం కొంచెం డ్రై కంబ్లీ మిక్స్చర్ తయారు చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు చూడండి కాస్త గట్టిగా ఫామ్ అయ్యేటట్టు అండ్ ఇలా ముట్టుకుంటే పొడి పొడిగా కూడా రాలేటట్టు రావాలి సింపుల్ లెక్క ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ కావాల్సినట్టు
मिक्सर फॉर्म चेसक पर्फेक्ट मन दी मिक्स कदा दी ट्वेंटी मिनट वरकू क्लिंग या वैसे क्लोज से पेटेको नैन फ्रिजेको ट्वेंटी मिनट वरुक पर्फेक्ट कूल तरवा स्टेप अड़पेटे सो ट्वेंटी मिनट वरुक फ्रिजेक सो ये ट्वेंटी मिनट तरह नईस अं को मिस्चर रेडी आई सील पे तो एयर मत बैठक रिज़् का पिंड एंडन दट द लाजि इलावाले इलाचु लेकिन सिंपल का आ पिंड ने डरक्ट रोल चक्र वे बटर वेब बैठ आ ट्वेंटी मिनट वर को पक्न पेटेक बटर मेल्ट मत मिस्चर ग्रीजी अन्मा सो इला फ्रिजो तो नाइस अं स्मूत मिस्चर रेडी अंदी रोल चपाती लागा मरी चपाती अंत सन अवसर लेला रोलिंग स्कील को वीकटे रेसीपी पर्फेक्टन मिस्टर मल्ल रोल बैच टेंशन ले पक्न पटेक नैन वीट स्क्वे कटान वीट सपरेट सो यमी रेसीपी तैयार की प्रोसीजर अब मरी पे अंत हेवी इंग्रीडेंट्स अवी यूज अवसर लेकिन सिंपल प्रोसीजर आईना टेक्नीक का डिफरेंट उ रेसीपी चाल रिच् दाखिल पर्फेक्ट एग्जापल फिंग स्टैल क्रिस्म स्टार्ट ओके इप्ड नैन मल्ल नाइफ तीसकोनी वीट की अन्नी सैज कटेस्ट सो अन्नी सैज ना कटान चार्टल पे अन्ट अन्नी सैज फस्ट इपड़ वीट मन रोल डीप कटी सैड लीसकोच प्रेस अदे डैरे इंकोट प्रेस इटी रईट सैड क्लोज एनी थिंग इज ओके कटने फस्ट इन डीप कटो मरी लोल की काक जस्ट सो दट रोल तरह डीप नई बिग पैटर्न ऐसी अंड इपू इंत नमी मिस्चर ने ऐडकोना इंदा चूप्चा किसमस अं कैश्यू मिस्चर वेसको लपल स्टफिंग की अंड बेरी जैम मिस्चर इवा रेप अंदर पिल की यानी लेकिन मन के क्विग तीन की और अब डजर्स यूज की मैं जैम्स पड़ता कदा मिक्स फ्रूट जैम का लेकिन एदना फ्रूट जैम का जैम यूजी 
ఫిన్లాండ్ లో బెర్రీస్ ని ఎక్కువగా వాడతారు కాబట్టి నేను బెర్రీ జామ్ ని యూస్ చేస్తున్నాను లేకపోతే అవైలబుల్ అయిన ఎటువంటి జామ్ అయినా యూస్ చేయొచ్చు నైస్ అండ్ డార్క్ కలర్ లో ఉండాలి బెర్రీ జామ్ అనేది నేను ఇక్కడ యూస్ చేసిన వావేం రుచి స్టైల్ ఉద్భుత టచ్ అని అనుకోవచ్చు కానీ ట్రెడిషనలీ దీంట్లో మనం ప్రూన్స్ ని యూస్ చేస్తాం అనమాట అంటే ఆల్బొకా రాసే వాటిని బాగా కుక్ చేసుకుని ఒక పేస్ట్ లాగా జామ్ లాగా ఫామ్ చేసుకుని యాడ్ చేస్తారు ఒకవేళ ఆల్బొకరాని వాడాలి అంటే ఆల్బొకర జామ్ దొరికిన కూడా ఆ ఫ్లేవర్ని కూడా యాడ్ చేయొచ్చు లేదా నేను చెప్పినట్టు చిన్న షార్ట్ కట్ ఈ బెర్రీ జామ్ని కూడా యూస్ చేయొచ్చు ఓకే నాట్స్తో పాటు కలిపేస్తున్నాను కొంచెం థిక్గానే ఉండని ఇద్దాము ఎంత టెంప్టింగ్గా ఉన్నా ఇందులో కాస్త వాటర్ని యాడ్ చేద్దాం ఎందుకంటే బేక్ అయిన తర్వాత మొత్తానికి స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది మిక్చర్లో వేద్దాం క్యూట్ లిటిల్ ఫ్లవర్స్ ని జాగ్రత్తగా కూర్చోపెట్టేద్దాం బేకింగ్ ట్రేలో బ్యూటిఫుల్ నవ్ ఐ అండర్స్టాండ్ దీని ఎందుకు క్రిస్మస్ స్టార్ట్స్ అని అంటారు లుక్ సో గ్రాండ్ అండ్ ఫ్రెస్టివ్ సింపుల్ గానే తయారు చేసుకున్నాము చిన్న సింపుల్ టెక్నిక్ తోటి చాలా అందంగా ఉంది కదా మిగతా కూడా రెడీ చేసేసుకుని నేను అవెన్లో బేక్ చేసుకుంటాను ఎంతసేపు బేక్ చేసుకోవాలి అంటే ఒక ఎయిట్ మినిట్స్ వరకు బేక్ చేసుకుంది ఎందుకంటే జస్ట్ మనకి కావాల్సింది ఆ షీట్ అనేది కుక్ కావాలి అండ్ ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూనే ఉండండి బర్న్ కాకుండా మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేటట్టు బేక్ చేసుకున్నట్టు ఇవి పర్ఫెక్ట్లీ ఇద్దాం అండ్ ఒక వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్కి నేను అవన్నీ ఆల్రెడీ ప్రీ హీట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను వన్ ఎయిటీ టు వన్ నైంటీ డిగ్రీస్ హీట్ తక్కువగానే ఉంచుకున్న మెల్లగా కుక్ చేసేసుకున్నా ఇట్ బి పర్ఫెక్ట్ సో మిగతా అవన్నీ రెడీ చేసి అవెన్లో పాప్ చేసేసి నెక్స్ట్ స్టెప్లో కలుద్దాం సూపర్ యమీ టార్ట్స్ ని రెడీ చేసేసుకున్నాము దట్స్ ఆల్ నైస్ అండ్ క్విక్ ఫ్లేవర్ ఫుల్ చూడడానికి చాలా రిచ్ గా ఉండే యమీ టార్ట్స్ ఇవి ఈ వీక్ మొత్తం మనం ఫిన్లాండ్ కుజీన్ లో వెరైటీ ఆఫ్ వంటని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాము రకరకాల డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ తోటి కాస్త పులుపు కాస్త తీపి కాస్త కారం కాస్త గ్రిల్లింగ్ కాస్త బేకింగ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఇంట్రెస్టింగ్ జర్నీ ఎక్కడ వావేం రుచి 